Assalamualaikum, Shabai Kemon Achen, Ashakuri Allah Rahmate, Shabai Halachen, Amyo Amar Koribar Kini Apna de Doae Halachi, Ajhoche Shatoroi February, Rubibar, Akonami Nastata Kurbo, Nastata Shesh Kore, Tarpore, Ranavana Prostutinivo, Epoya Ashole Ragamake, Onek Talabashon Juniache, Atre Amidhuni Bili. তো নাস্তাটা করে থালা বাসন ধুয়ে তারপরে রান্নার প্রস্তুতি নিব তো আমি সব সময় সবকিছু আগে কুটে রেডি করে তারপরে রান্না করতে যাই তো যাই হোক রান্না করার শেষ দেখতেই পাচ্ছেন যে কত থালা বাসন জমেছে এগুলিকে এখন পরিষ্কার করব আসলে অনেক সময় ভালো লাগে না রাতে কাজ করতে থালা বাসনগুলি পরিষ্কার করে দেন রান্না বান্না শেষ করে ফেলবো আজকে যদিও একটু বাইরে যাব আসলে আমি তো প্রতি মাসের বাজার একসাথেই করি আসলে এক এক দিন এক একটা করতে হয় তো যাই হোক দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারপরে একটু বাজারে যাব বাংলাদেশি মশলা টশলা এসব কেনার জন্য আসলে যা ভালো লাগে তাই কিনে আনবো তো থালা বাসন শে ধুইয়ে তারপরে রান্নার প্রস্তুতিটা নিয়ে নিব আসলে মেয়েটা শরীর তেমন একটা ভালো না কালকে থেকে সবার স্কুল আমারও স্কুল আছে ওদেরও স্কুল আছে তো আমার প্রচুর প্রেসার যায় তো যাই হোক এখন রান্নার প্রস্তুতিতে চলে আসলাম আজকে আমি রুই মাছের মাথা সিমের বিচি দিয়ে মুড়ি ঘন্টার মতো করব আর পেঁয়াজ দিয়ে রুই মাছের যে পেটি থাকে সে প্যাট প্যাটের অংশটা সেটা আমি ইয়ে করব মানে ভুনা করব পেঁয়াজ টমেটো দিয়ে তো এই তো চুলায় তেল বসিয়ে দিয়েছি এখন আমি মাছগুলিকে ভেজে নিব হালকা একটু ভেজে নিলে ভালো হয় আসলে আমরা বিদেশে যারা থাকি এখানকার মাছ বলেন বা মাংস এগুলো আসলে ফ্রোজেন হয় মাছটা বেশিরভাগ ফ্রোজেন হয় এই জন্য দেখা যায় যে আমাদের মাছটা তেমন একটা মজা লাগে না তারপরেও খেতে হয় আসলে রুই মাছ বলেন যে কোনো মাছ আসলে খাওয়া উচিত আর ওদের দেশে যে সামুদ্রিক মাছগুলি থাকে আসলে এটা কেমন যেন একটা স্মেল থাকে সেই জন্য খেতে পারি না তো মাছগুলি হালকা ভাজবো ভাজা শেষ হলে তারপরে মাছগুলিকে আমি একটু পেঁয়াজ দিয়ে ভুনা করে নিব আর মাথাটাকে আমি সিমের বিচি দিয়ে মুড়ি ঘন্টার মতো করব কিন্তু পুরো মাথাটা আমি ভেঙে ফেলব না আস্তই থাকবে কারণ যেহেতু রাব্বু মাছের মাথা খেতে খুব পছন্দ করে তো একটু আস্তেই রাখব চিন্তা ভাবনা করলাম তো যাই হোক মাছগুলি প্রায় ভাজা এক পিঠ হয়ে গেছে তো তারপর মাছগুলি ভাজা শেষ হলে এখন এগুলিকে আর একটু ইয়ে করে উঠিয়ে ফেলব কারণ হালকাই ভাজবো বেশি ভাজবো না যেহেতু এটা তেলের অংশ তো মাছটা ভাজা হয়ে গেছে এখন মাথাটা এখনও ভাজা হয়নি কারণ অনেক বড় মাথা এটা ভাজতে একটু সময় নিবে তো এই মাছটা ভাজা হতে হতে এর ভিতরেই আমি পেঁয়াজটা পেঁয়াজটা দিয়ে দিব কারণ মাথাটা হতে একটু সময় লাগবে এই তো মাছগুলি উঠিয়ে দেন এখন টুলটি দেই মাথাটা এর মধ্যে এখন আমি পেঁয়াজগুলি দিয়ে দিব কারণ মাথাটা হতে যেহেতু একটু সময় নিবে তো এই ফাঁকে আমি তেলের মধ্যে পেঁয়াজটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে নেই এতে করে হবে পেঁয়াজটা ওই দিক দিয়ে ভাজা হয়ে যাবে আর ওই দিক দিয়ে আপনার মাথাটাও ভাজা হয়ে যাবে তো যাই হোক আমার মাথাটা ভাজা হয়ে গেছে এখন একটু রসুন দিয়ে দিলাম এর ভিতরে এক এক সব মশলা আমি দিয়ে তারপর জাস্ট মাছটাকে ভুনা করব তো এই তো আসলে রান্না যেহেতু প্রতিদিনই করতে হয় প্রতিদিনই করব তো আপনারা সবাই আমার পাশে থাকবেন আসলে আমাকে উৎসাহ দিচ্ছেন দিবেন আমি আশা করি তো ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব ভালো কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরার তা আসলে মানুষ সব কিছু সব সময় আসলে করতেই পারে না তো যাই হোক 
আমি প্রচুর আসলে রান্না বান্না করি আমার অনেক বোন ভাই ওরা বলে যে আমি নাকি প্রচুর রান্না করি আমি মোটা নাকি চিকন নাকি আসলে কোনো না কোনো সময় ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে আসব তখন দেখতেই পাবেন আমি চিকন না মোটা তো যাই হোক আমার রান্না প্রায় শেষ এটা এটা এখন যার ধনে পাতা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে তারপর নামিয়ে ফেলবো ওকে একটু ঝোল দিব এই তো মাছটা হয়ে গেছে এখন নামিয়ে দেন আমি মাথাটা রান্না করে নিব তো আসলে যাই বলছিলাম আসলে দেখাটা সবচেয়ে বড় কথা না আমার প্রোগ্রাম আপনাদের ভালো লাগে কি না আমার ব্লগটা আপনাদের ভালো লাগে কি না সেটাই হচ্ছে মেন কথা আসলে মানুষ দেখে যদি তার ব্লগ বিবেচনা করা হয় আসলে সেটা মনে হয় না ঠিক তো একটা মানুষকে আপনি দেখলে যে তার প্রতি আপনার মানে আগ্রহ হবে তার ব্লগটা দেখার আগ্রহ হবে জানি না অ্যাকচুয়ালি কার মনে কি বা কি কোন চিন্তা করে আমি আসলে এগুলি বুঝি না তো যাই হোক আসলে সময় হলে সবাই দেখতে পাবেন সবাই সবার সামনে আসব আর দেখলে তো কোনো সমস্যা নেই বাট আমি চাচ্ছি যে আমার ফ্যামিলি নিয়েই আমি আপনাদের সামনে আসব কিন্তু আসলে আমার হাজব্যান্ড বা বাচ্চারা ওর আসতে চাচ্ছে না সেই জন্য আসলে আমিও আসি না তো ইনশাল্লাহ কোনো এক সময় আপনাদের সামনে হাজির হব তো যাই হোক এখন আমি মাথাটা কষানো তো কষানোর জন্য এখন সব মশলা টশলা দিয়ে দেন এখন আমি এটার ভিতরে মাথাটা দিয়ে ফেলেছি এর সাথে সিমের বিচিটাও দিয়ে ফেলেছি তো যাই হোক এই ফাঁকে দিয়ে যাকে দেখছেন আসলে আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছেন তো আসলে কম বেশি সবাই হয়তো বা দেখেন তো সরাসরি আসাটা আমার ভালো লাগে না সত্যি কথা তবে যেহেতু আপনারা চাচ্ছেন দেখতে চান সবাই কোনো না কোনো দিন আসব তো যাই হোক বিকালে দুপুরে খাওয়ার দাওয়ার করে তারপরে বাজারে গিয়েছিলাম বাংলা বাজার তো সেখান থেকে চিংড়ি মাছ তারপরে পরোটা কাঁচা মরিচ তারপর রসুন আদা দেন এটা ছিল বনফুলের লাচ্চা সেমাই এই তো তারপর মুসুরের ডাল মুসুরের ডাল এনেছি তারপর বিরিয়ানি মশলা এনেছি এই তো বিরিয়ানি মশলা এনেছি তারপরে হচ্ছে মুসুরের ডাল দেন এখানে আছে আপনার হলুদের গুঁড়া এটা হচ্ছে চানাচুর রুচি চানাচুর এটা গরম মশলার গুঁড়া হলুদ গুঁড়া মরিচের গুঁড়া এই তো এগুলি কিনে এনেছি এটা হলুদের গুঁড়া দেন এটা চিলি সস তারপর একটা লেবু লেবুটা টাটকা ছিল সেই জন্য এটা হচ্ছে কচু আমরা তো গাড়ি পড়লি আপনার কচুর মুখি হয়তো বা বলেন এটা পাবদা মাছ দেন এটা হচ্ছে ফুচকার যে ফুচকার যেটাকে বলি আমরা আসলে এটা ভেজে তারপর ফুচকার মতো হয় এটা হচ্ছে আসলে তাজা লাউ পেয়েছিলাম সেই তারপর একটা লাউ কিনে এনেছি তো এই তো আসলে লাউটা খুবই ভালো ছিল একদম টাটকা তো যাই হোক দেন আমি দশ কেজি মুরগি এনেছি এখানে মুরগি আমি কেটে এনেছি জাস্ট এখন প্যাকেট করে ফ্রিজে রেখে দেব এই তো মোটামুটি আজকে আমার বাজার দেন এখন বিকাল সাড়ে পাঁচটা পনেরো ছটা যেহেতু দিন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এখনও সূর্য ডুবে নি ছয়টার দিকে সূর্য ডুবে যায় তো এখন আমার মেয়ে পাস্তা খেতে চেয়েছে তো এটা আমি স্প্যাগেটি রান্না করছি আসলে আমি সসেজ দিয়ে আজকে রান্না করব এটা অনেকে স্যান্ডউইচের মধ্যে দিয়ে খায় বাট যেহেতু অনেক নিয়ে এসেছি তো এটাকে আমি আজকে নুডলসে দিব গাজর কাঁচা মরিচ গোলমরিচ আর এটা হচ্ছে একটা ম্যাগি মশলার ইয়া আসলে টমেটোর সসটা এখনও শিওর না দিব কি না এই হচ্ছে হালাল সসেজ এটা মুরগির তো এখন আমি আসলে রান্না করব রান্নাটা শেষ করে দেন দেখাব যে কত মজার ইয়ামি একটা পাস্তা আমি রান্না করেছি স্প্যাগেটি তো এখন আমি একটু মাখন দিয়ে তার মধ্যে হালকা একটু তেল দিব এটার মধ্যে আমি সসেসগুলি একটু ভেজে নিব আসলে বাটার দিলে দেখা যায় যে আপনার 
পাস্তার ফ্লেভারটা ভালো আসে আর আমার ছেলে মেয়ে এতই মানে খাবারের প্রতি ওদের মানে কি বলবো বা বাছাবাছি করে ওরা যে আসলে আমি ওদের অজান্তে যাই তৈরি করি যেভাবে করি পরে দেখা যায় ওইটা ওরা ঠিকই খায় তো এই তো সসেসটা ভাজা হয়ে গেছে খুবই সিম্পলভাবে পেঁয়াজ তারপর আপনার কাঁচা মরিচ গাজর সব একসাথে আমি দিয়ে ফেলবো আসলে দিয়ে তারপরে আর কি মশলা টশলা সব দিয়ে তারপর নুডলসটা আমি রান্না করে ফেলবো খুবই ইজি এটা রান্না করা আসলে ঘরে সবই মোটামুটি সবার ঘরেই থাকে তো এখন আমি সেই ম্যাগি মশলার টিউবটা দিয়ে দিব দেন সসেসটা দিয়ে দিব একটু মানে এখানে এটা একটু তেল অ্যাড করলাম মনে হচ্ছিল তেলটা কম তারপরে একটু গোলমরিচ দিয়ে দিব দেন সসেসটা দিয়ে রান্না হয়ে যাবে আমার মজাদার স্প্যাগলি তো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ